आज हम लोग अला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलास्ट्रेशन टाइम का फेब्रवरी ट्वेंटी सिक्स वाला इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग वन लाख एट ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट मतलब वन लाख के गुड्स थे वन लाख के गुड्स थे ठीक है वन लाख के गुड्स थे ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे बेचे तो मतलब कितने पे बेचे इसमें ट्वेंटी परसेंट जोड़ देंगे कितना हो जाएगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा हाँ एक लाख बीस हज़ार हो जाएगा जिसमें दिया ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट का तो क्या करेंगे लेस टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि एक लाख बीस हज़ार माइनस टेन परसेंट हुआ वन लाख एट थाउजेंड वन लाख एट थाउजेंड हुआ क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के अलग से एंट्री नहीं डालेंगे ट्रेड डिस्काउंट की सिर्फ माइनस करेंगे एंड फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट कनिका एंड कंपनी मेड फोर्टी परसेंट पेमेंट इमिजिएटली बाय चेक जहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है एंड फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट है और फोर्टी परसेंट पेमेंट इमिजिएटली मिला है तो इसमें हम एक तरीके से एज्यूम कर लेते हैं कि फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट हम उतने ही पर देंगे जितना कि पेमेंट हमें इमिजिएटली मिलेगा है ना और अगर इमेज जिसमें इमिजिएटली पेमेंट नहीं मिल रहा है या विद इन विद इन जितना टाइम पीरियड लिखा है उतने टाइम पीरियड अंदर पेमेंट नहीं मिल रहा है तो हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे ठीक है ये जो बात अभी मैंने बताई है सिर्फ कैश डिस्काउंट पर एप्लीकेबल है ट्रेड डिस्काउंट पर एप्लीकेबल नहीं है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ही हम जितना दिया है उतना देंगे ही देंगे ठीक है लाइन टेबल फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट मेड फोर्टी परसेंट पेमेंट इमिजिएटली बाय चेक इसमें इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस वन लाख एट थाउजेंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसी पर हमें कैश डिस्काउंट लेना है और कैश डिस्काउंट हम इसके फोर्टी परसेंट पर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा है कनिका कंपनी मेड फोर्टी परसेंट पेमेंट इमिजिएटली बाय चेक तो जितना पेमेंट इमिजिएटली हो रहा है उतने पर हम कैश डिस्काउंट देंगे फाइव परसेंट का तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एक फोर्टी पार्ट और एक सिक्सटी पार्ट तो वन लाख एट थाउजेंड का फोर्टी परसेंट कितना हुआ फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड और वन लाख एट थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट कितना हुआ सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और ये बोल रहा है मेड फोर्टी परसेंट पेमेंट इमिजिएटली बाय चेक ये हम बैंक में पे कर रहे हैं चेक से पे कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि इतने अमाउंट पर यानी फोर्टी पर हम कैश डिस्काउंट देंगे ठीक है तो फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड का लेस करेंगे फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट यानी कितना हो गया इंटू फाइव परसेंट हुआ टू वन सिक्स जीरो हुआ उसको माइनस कर देंगे फोर वन जीरो फोर जीरो होगा ठीक है तो अब जनरल एंट्री जब हम डालेंगे तो हम किस तरीके से डालेंगे सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था सोल गुड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग सबसे पहले कनिका एंड कंपनी को ड्यू कर दो कितना पेमेंट है सो सेल्स हो रही हैं इसलिए टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट कितने का वन लाख पर वन लाख का ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसमें टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट कर देंगे तो वन लाख एट थाउजेंड की सेल्स है एंड फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट उतने ही पर जितना कि हमने फोर्टी परसेंट इमिजिएटली पे किया है और क्योंकि टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं डालेंगे लेकिन माइनस करके ज़रूर दिखाएंगे सेल्स में क्योंकि हम डिस्क हम बेच रहे हैं तो डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे क्यों क्यों डेबिट करेंगे क्योंकि एक तरीके से ये हमारा फिक्टिशियस एक्सपेंस हो गया हमें जितना पैसा मिलना चाहिए था अब हमें उतना पैसा तो मिल नहीं रहा है हमने डिस्काउंट दे दिया हमें अब कम पैसा मिल रहा है एक तरीके से फिक्टिशियस खर्चा हो गया ना और ख़र्चे को हम डेबिट करते हैं एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं करते हैं कितना डिस्काउंट अलाउ है टू वन सिक्स ज़ीरो रुपीज़ का टू वन सिक्स ज़ीरो का और हमें पैसे कितने मिल रहे हैं फोर्टी परसेंट इमिजिएटली मिल रहा है किससे मिल रहा है बाई चेक यानी कि बैंक बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिल रहा है फोर वन जीरो फोर जीरो 
कितना मिल रहा है फोर वन जीरो फोर फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो वन लाख एट थाउजेंड का फोर्टी परसेंट हो गया इस पे लगा कैश डिस्काउंट तो बैंक से पैसे एक्चुअली में कितने आए फोर्टी वन थाउजेंड फोर्टी आए ध्यान से देखिए फोर्टी वन थाउजेंड फोर्टी बैंक में आ रहे हैं फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड बैंक में नहीं आ रहे जितने पैसे बैंक में आएंगे उतने से बैंक बढ़ेगा क्योंकि फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड में से टू वन सिक्स जीरो तो डिस्काउंट है ना ठीक है और हमें किस अभी हमें सिक्सटी परसेंट पेमेंट मिलना और बचा है सिक्सटी परसेंट पेमेंट मिलना किससे बचा है हमें कनिका एंड कंपनी से बचा है किस क्या डेबिट कर देंगे कनिका एंड कंपनी डेबिट कितने से सिक्सटी परसेंट सिक्सटी ठीक है ये हमारी जनरल एंट्री हो गई हो गई जैसे नंदनी ने किया है हम वैसे भी कर सकते हैं कि पहले कनिका अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके कनिका को अपना डेटर बना दिया और फिर जैसे जैसे कनिका पैसे देती जा रही है कनिका को क्रेडिट करते जाओ पर डेट आप लोग ध्यान रखिएगा फेबररी ट्वेंटी फेबररी ट्वेंटी है यहाँ भी फेबररी ट्वेंटी लिखा लेकिन अगर यहाँ लिख रहा लिखा होता कि पेमेंट रिसीव आफ्टर फाइव डेज तो यहाँ पर फिर प्लस फाइव करके जो भी डेट होती वो डेट लिख देते हैं ठीक है एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर सेवन एट फाइव जीरो इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट सबसे पहले हम देख लें कि वाई को गुड्स कितने का बेचा था कितने का बेचा था वाई को इधर लिखा है वाई रुपीज एट थाउजेंड मतलब वाई को हमें आठ हजार रुपये देने हैं और यहाँ लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर सेवन एट फाइव जीरो इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट दिस चेक वॉज इमिजिएटली डिपॉजिट इन टू बैंक ठीक है सबसे पहले ये ओपनिंग एंट्री जो लिखी है एसेट्स और लाइबिलिटीज की ये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कुछ नहीं करेंगे कैश डेबिट करेंगे बैंक डेबिट स्टॉक डेबिट फर्नीचर डेबिट डेटर्स डेबिट टू बैंक बैंक लोन टू क्रेडिटर्स इस तरीके से कर देंगे क्रेडिट और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ठीक है अब यह लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम वाई फॉर सेवन एट फाइव जीरो वाई को Y को हमें Y को देने चाहिए थे आठ हज़ार रुपये पर Y देने दिए Y ने चेक दिया है हमें कितने रुपए का सेवन एट फाइव ज़ीरो रुपीज़ का चेक दिया है यानी कि हमें Y को कितना डिस्काउंट देना पड़ा रुपीज़ वन फिफ्टी का डिस्काउंट देना पड़ेगा कै देना पड़ा कैसे निकाला हमने रुपीज़ वन फिफ्टी एट थाउजेंड माइनस सेवन एट फाइव ज़ीरो इतने का हमें वाई को डिस्काउंट देना पड़ा तो यहाँ पर हम अप्रैल एट में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे चेक रिसीव फ्रॉम वाई वाई से हमें चेक मिल रहा है ठीक तो कुछ नहीं बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने का चेक मिल रहा है सेवन एट फाइव जीरो बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं हमारे हमें वाई को डिस्काउंट देना पड़ा डिस्काउंट अलाउड कर देंगे एक हम मैंने शॉर्टकट बताया था डिस्काउंट अलाउड का डी ए डी डी ए डी का मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्योंकि ताकि हमारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रुपीस और कितने का हुआ वन फिफ्टी और वाई को ड्यू कितना था देना हाँ टू वाई एट थाउजेंड ऐसे किया यहाँ नरेशन लिख देंगे ठीक है अब यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पर जब हम नीचे जाके देखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर डिसऑनर का क्या मतलब होता है हम बैंक में गए अपनी चेक लेके मान लो हमने चेक में ओवर कर दी थी तो बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा साइन मम्मी के होने थे पापा के कर दिए बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा चेक फटी हुई थी बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा चेक पर चाय गिर गई थी जेठालाल की जैसे <laughs> बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऐसे केसेस में क्या होता है चेक डिसऑनर हो जाती है चेक में फेक सिग्नेचर्स थे फेक सिग्नेचर्स बैंक चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा पहले तो हमने चेक दे दी फेक सिग्नेचर करके कि फटाफट हमें डिस्काउंट मिल जाए फटाफट हमें डिस्काउंट मिल जाए 
पर जब बैंक में हम अपनी चेक जमा करने गए तो पता चला कि कस्टमर ने हमारे साथ धोखा कर दिया फेक साइन कर दिया ताकि उसे डिस्काउंट मिल जाए फिर जब चेक डिसऑनर होती है तो हम लोग पता है क्या करते हैं दुकानदार के साथ धोखा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं हम उसे कह देंगे कि तुमने डिस्काउंट के लालच में हमें अभी चेक दे दिया अब बेटा तुम्हारा डिस्काउंट तो गया तुम्हें अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि चेक डिसऑनर हो गई तो चेक डिसऑनर के केस में क्या करेंगे जो भी एंट्री हमने ऊपर डाली है चेक रिसीव होने की रिवर्स सीधा रिवर्स ऐसा जो क्रेडिट किया है उसे करो डेबिट जो डेबिट किया है उसे सीधा करो क्रेडिट कोई उल्लू ना बना पाया मैं यहाँ पे रिसीव मत लिख देना अलाउ लिखा है अलाउ ही लिखेंगे ठीक है क्योंकि हम ये एक रिवर्स एंट्री डाल रहे हैं ठीक यहाँ लिख देना बींग चेक सीधे उल्टा और नंदी क्या पूछ रही थी और एक था एप, ये अप्रैल ट्वेंटी पूछा था तुमने हाँ नहीं हाँ अप्रैल ट्वेंटी में क्या लिखा है जेड बिकेम इन सोलमेंट एंड फोर्टी पैसा इन रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम इज एस्टेट बाई चेक विच इज डिपोजिटेड इन टू बैंक देखो जब कोई इंसान इंसॉलवेंट हो जाता है इंसॉलवेंट का मतलब नहीं बे इंसॉलवेंट का मतलब कि उसके पास पैसे खत्म हो गए उसका दिवालिया हो गया अच्छा हाँ इसी से बैंक हो गया ठीक है फोर्टी पैसा इन रुपी का मतलब होता है एक रुपए में कितने पैसे होते हैं हंड्रेड तो फोर्टी पैसा इन रुपी का मतलब हुआ फोर्टी अपॉन हंड्रेड यानी फोर्टी परसेंट मतलब जेड बिकेम इंसॉलमेंट और वो सिर्फ फोर्टी परसेंट ही रुपीज दे पाया तो बच्चे हुए पैसे हमारे लिए क्या हो गए बैड डेट्स हो गए ना अब वो हम पैसे मिलेंगे तो नहीं तो हमारे लिए क्या हो गए बैड डेट्स स्पेलिंग क्या होगी बैड डेट्स की बी ए डी बैड डेट्स मतलब हमारे डेट्स थे हमारे कुछ हमारे कुछ क्या थे डेटर्स थे हमारे सुनो तो हमारे कुछ डेटर्स थे जो कि अब क्या हो गए बैड ठीक सब नहीं फोर्टी पैसा है ना रुपए हाँ, 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 सब बैड डेट्स में चले जाए अब हमने यहाँ डेटर्स में जेड लिखा है जेड टेन थाउजेंड है जेड को कितने पैसे देने थे दस हजार देने थे जेड को ठीक है और क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जेड टू थाउजेंड जेड ने दो हजार दे दिए मतलब अब जेड को आठ हजार देना और बच्चा है बच्चा है ना आठ हजार और देना ठीक है आठ और देना फोर्टी पैसे अरे तो अरे तो दो हजार तो दे चुका ना दस हजार देने थे दस हजार देने थे दो हजार दे चुका अभी आठ हजार उसे और देना है तो वो फोर्टी पैसा है ना रुपी तो दे रहा है मतलब आठ हजार का वो आठ हजार का चालीस परसेंट तो दे रहा है जो कि कितना हुआ हाँ आठ हजार का चालीस परसेंट कितना हुआ थर्टी टू हंड्रेड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दें क्योंकि बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं थर्टी टू हंड्रेड और सिक्सटी परसेंट कितना हुआ आठ हजार का फोर्टी एट हंड्रेड हुआ तो इसको ऐसे कर देंगे देखो बैड डेट्स बैड डेट्स अकाउंट डेबिट फोर्टी एट हंड्रेड और टू जेड जेड हमारे लिए पहले एसेट था ऊपर हमने जेड को डेबिट किया था यहाँ जब हमने डेटर्स को ट्वेंटी फोर थाउजेंड के डेटर्स को डेबिट किया था तो जेड अपने आप ही डेबिट हो गया देखो क्या लिखा है सिक्स थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड कितना हुआ फोर्टीन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड कितना हुआ ट्वेंटी अरे देखो डेटर्स के ब्रैकेट में क्या लिखा है एक्स वाई जेड क्वेश्चन में क्वेश्चन में ट्वेंटी फोर थाउजेंड है तो जेड को हमने एक तरीके से टेन थाउजेंड से डेबिट नहीं किया अगर हमने डेटर्स को ट्वेंटी फोर थाउजेंड से डेबिट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जेड को टेन थाउजेंड से डेबिट नहीं कर दिया था है ना क्योंकि जेड तो डेटर्स में इंक्लूडेड है तो जब उस वक्त जेड हमारे लिए डेटर्स था हमने उसे डेबिट किया था तो अब जेड का जब पूरा बैलेंस खत्म हो रहा है तो हम जेड को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे बस यहाँ नरेशन लिख देंगे अरे देखो लिखा है रिसीव द चेक हाँ 
तो उसको क्या एंट्री डाली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड डाली होगी ठीक देखो यहाँ तो तुम्हें अप्रैल ट्वेंटी फोर वाला पूछना है ना सो हाफ ऑफ द अब गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी परसेंट एक बस सुन लो फिर भी इधर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक एट थाउजेंड तो जब हमने गोपाल से गुड्स परचेज किए तो हमने क्या एंट्री डाली परचेज अकाउंट डेबिट पेड बाय चेक लिखा है मतलब हमने पेमेंट कर दिया तो गोपाल को क्रेडिट ना करके बैंक को क्रेडिट कर दिया बैंक से पैसे जा रहे हैं और ये अब अगली एंट्री में बोल रहा है ये अप्रैल ट्वेंटी टू में डाल देंगे और अगली एंट्री कौन सी अप्रैल ट्वेंटी फोर यहाँ बोल रहा है सोल्ड हाफ ऑफ द अब गुड्स हाफ एट थाउजेंड का हाफ सेल्स किया तो उसको टू सेल्स में डाल दिया फोर थाउजेंड अरे रुक जाओ रुक जाओ हाफ एट अ प्रॉफिट ऑफ थर्टी परसेंट ऑन कॉस्ट मतलब फोर थाउजेंड पे नहीं थर्टी परसेंट के प्रॉफिट पे सेल हो रहा है तो फोर थाउजेंड प्लस थर्टी परसेंट लिखेंगे क्या लिखेंगे फोर थाउजेंड प्लस थर्टी परसेंट मतलब फिफ्टी टू हंड्रेड हुआ टोटल ठीक है और हाफ ऑफ द अब गुड्स किसको बेचे चंद्रकांत तो चंद्रकांत को बेच रहे हैं चंद्रकांत हमारे लिए एसेट है चंद्रकांत हमें फ्यूचर में पैसे देगा इसलिए वो हमारे लिए क्या है एसेट है उसको डेबिट कर दिया यहाँ रेशन लिख देंगे ठीक है हो गया नंदिनी तुम पूछ रही थी कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है तो को बैंक हमारे लिए एक एसेट है ठीक है पर जब हम बैंक से एक लिमिट होती है उसे ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं मानो हमारी बैंक से लिमिट ड्रॉ करने की टू थाउजेंड ठीक है पर हमने विड्रॉ कर लिए थ्री ठीक है बैंक में हमारे पास थे दो हज़ार हमने निकाल लिए तीन तो एक क्या हो गया तो हम तरीके से लाइबिलिटी हो जाएगी जिसलिए वो क्रेडिट होएगी हम हाँ। मिले मिलेंगे तीन हजार की मिलेंगे नहीं तीन हजार मिले तो मैं तीन हजार हाँ। पर बैंक अकाउंट हमारे गया बैंक बैंक अकाउंट डेबिट तुम तीन हजार से करोगे पर वो ओवर ड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है नाइनस जितने हमारे अकाउंट में है वो देख लो कैश रुपीज़ फाइव हंड्रेड बैंक ओवर ड्राफ्ट वन थाउजेंड डेटर्स बिल्डिंग कंप्यूटर तो कैश को डेबिट किया डेटर्स को डेबिट किया बिल्डिंग को डेबिट किया कंप्यूटर को डेबिट किया जो एसेट है सब डेबिट कर लिया क्योंकि इंसान कंप्यूटर एसेट है ना लेकिन ये इंसान तो खरीद कंप्यूटर डीलर तो खरीदता भी कंप्यूटर कंप्यूटर डीलर ये कंप्यूटर डीलर है तो उसके कंप्यूटर परचेज हाँ हाँ राइट तब भी परचेजेज है एसेट है ना ये ये एक एसेट है इन्वेंट्री में जाएगा ना फिर हाँ, तो, तो परचेज कोई ये कोई परचेज नहीं लिखोगे अगर तुम खरीद रही होती कंप्यूटर हाँ। कोई यहाँ पे लिखा तो है नहीं कंप्यूटर इसने बेचा या खरीदा है यहाँ पे क्या लिखा है कंप्यूटर है इतना सामान है तो वो तुम परचेजेस क्यों लिखोगी वो इतना एक तरीके से स्टॉक हुआ इन्वेंट्री हुई इन्वेंट्री भी लिख सकती हो स्टॉक की जगह ठीक है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट थर्टी फाइव हंड्रेड टू बैंक ओवर ड्राफ्ट वन थाउजेंड और जितना बचा वो हो गया कैपिटल ठीक है हाँ क्यों क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी है हमें बैंक को वापस करने पड़ेंगे इतने पैसे और एक और चीज कंप्यूटर क्यों लिखेंगे परचेजेस क्यों लिखेंगे परचेजेस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कहीं कि कंप्यूटर परचेज किया है कहीं लिखा है हो सकता है ये तीन साल पहले कंप्यूटर परचेज किया हो और बिजनेस में रखा हो हो सकता है कि नहीं हो सकता है तीन साल से सामान रखा है हाँ कंप्यूटर डीलर है कंप्यूटर खरीदता बेचता है ये पर इधर जो कंप्यूटर थर्टी फाइव हंड्रेड का लिखा है हो सकता है उसने दस साल पहले खरीदा हो और उस सामान उसका ये कंप्यूटर बिका ही ना हो अभी तक पड़ा हुआ है है कि नहीं तो स्टॉक कंप्यूटर खरीदता बेचता है तो इन्वेंट्री हुई ना बिजनेस के लिए हो सकता है फ्यूचर में बिक जाए अभी नहीं बिका है तो क्या वो फ्यूचर में बिक जाएगा तो है तो इन्वेंट्री ना अब यहाँ पे हम लोग थर्टीन एलिस्ट्रेशन डिस्कस करें क्योंकि इसके साथ साथ काफी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएंगे ठीक है ध्यान से सुनो 
received rupees twenty thousand from Subhash, which were written off as bad debts in the previous year. अभी हमने देखा कि bad debt हम कैसे record करते हैं जब भी bad debt होता है तो bad debt को क्या करते हैं debit कर देते हैं पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हमने किसी को पहले साठ हज़ार का सामान बेचा था पर वो हमें चालीस हज़ार ही दे पाया हमने बीस हज़ार रिकॉर्ड कर लिए थे बैड डेट्स में पर दस साल बाद उसका बेटा आता है और बोलता है मेरे पापा से आपने उधार मेरे पापा ने आपसे उधार लिए थे आ, मेरे पापा को बीस हज़ार रुपये चुका नहीं पाए थे मैं पूरे बीस हज़ार तो नहीं चुका पाऊँगा पर मैं दस हज़ार ज़रूर चुका दूँगा तो वो एक तरीके से क्या होगा हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हो गया हाँ बैड डेट्स को डेबिट किया था तो बैड डेट्स रिकवर्ड को क्या करेंगे क्रेडिट तो टू बैड डेट्स टू बैड डेट्स रिकवर्ड कितना हुआ कितना कितना रिकवर हो रहा है ट्वेंटी थाउजेंड हो रहा है और बैड डेट्स रिकवर हो रहा है और हमारा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड समझ आया पर हाँ लिखा है चेक चेक नहीं लिखा है पर चेक कैश अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं कैश भी लिख सकते हैं कैश भी लिख सकते हो ठीक है सैलरीज ड्यू टू क्लर्क फिफ्टी थाउजेंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क मतलब क्लर्क को पैसे देने थे पचास हजार पर अभी दिए नहीं है ठीक है तो एक बात बताओ सैलरी हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है तो सैलरी को डेबिट कर देंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारी इसमें एक लाइबिलिटी है हमें क्लर्क्स को पैसे देने हैं फ्यूचर में पर हमने दिए नहीं है फ्यूचर में देने हैं तो इसलिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अब मान लो हमने पैसे दे दिए होते तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह क्या आ जाता हाँ पर हमें पैसे तो देने हैं ना तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना फिफ्टी थाउजेंड समझाया पाप नहीं क्या नहीं आया समझ यहाँ पे क्लर्क्स अकाउंट डेबिटेड नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि हम सैलरी रिकॉर्ड करते हैं सैलरी बढ़ा है कि क्लर्क्स बढ़ा है सैलरी बढ़ा जब भी नॉमिनल अकाउंट और क्लर्क्स तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया ना जब भी नॉमिनल और पर्सनल में लड़ाई होती है तो नॉमिनल जीतता है बताया था और नॉमिनल और रियल में लड़ाई होती है तो रियल जीतता है है कि नहीं है तो फिर नोट कर लो फाइट बिटवीन टू अकाउंट्स कौन जीतेगा चूहा कौन है बिल्ली कौन है और कुत्ता कौन है चूहा कौन है पर्सनल अकाउंट है बिल्ली कौन है नॉमिनल अकाउंट है कुत्ता कौन है रियल अकाउंट आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर टेन थाउजेंड इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर मतलब हम फ्यूचर में फ्यूचर का रेंट अभी पे कर रहे हैं अच्छा तो हमारे लिए एसेट बन जाएगा ना हम फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा पहले से पैसे दे दिए हमने ज्यादा पैसे दे दिए आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर तो पे किया हमने टू बैंक अकाउंट कर देंगे हाँ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर तो ये तरीके से हमारे लिए क्या अरियर एसेट है अब है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर टेन थाउजेंड इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर ठीक है तो जब हमने रेंट पे किया होगा ठीक है ये तो लिखा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर हो सकता है हमने इस साल पचास हजार का रेंट पे किया हो तो जब हमने पचास हजार का रेंट पे किया होगा तब हमने क्या जर्नल एंट्री डाली होगी बताओ रेंट अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिटेड तो बैंक अकाउंट पचास हजार डाली होगी ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ पचास हजार डाली होगी अब इसमें से बोल रहा है इन इन पचास हजार में दस हजार जो है वो अगले साल का है ठीक है तो रेंट में हमने जो पचास हजार डेबिट किया है उस उस रेंट में हम लोग दस हजार क्रेडिट कर दें क्योंकि ये तो अगले साल का है और अगले साल का जो है वो हमारे लिए एसेट हो गया तो एक तरीके यहाँ आ जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट ठीक है दस समझ आई बात कि मैं क्या बोल रही हूँ इसमें तो हमें ये बात पता नहीं कि कितना अमाउंट पे हुआ है पर यहाँ ये तो लिखा है ना आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 
अपने माइंड में डालेंगे कौन सी जर्नल एंट्री हम लोग अपने माइंड में डालेंगे रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एक्स अमाउंट क्या है एक्स है ना ये जर्नल एंट्री हम लोग अपने माइंड में डालेंगे ठीक है और टेन थाउजेंड इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर ये हम लोग अपने आंसर शीट में डालेंगे टू रेंट टेन थाउजेंड टू रेंट टेन थाउजेंड और क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो रहा है तो उस एसेट को कोई नाम तो देना ही है कोई नाम तो देना ही है ना एसेट को तो क्या नाम दे देंगे प्रीपेड रेंट क्या नाम दे देंगे प्रीपेड रेंट समझ आया पाप ने समझ आया अब लिखा है अगला प्रोवाइड टेन परसेंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग फिफ्टी थाउजेंड एक फर्नीचर है हमारे पास पचास हजार का उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन मतलब जब फर्नीचर हम यूज करते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हम जब फर्नीचर यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू एक एक रेट पर एक फिक्स्ड रेट पर ठीक है घटती जाती है घटती जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंस हुआ एक्सपेंस क्योंकि एसेट कम हो रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लायबिलिटी नहीं बोल सकते डेप्रिसिएशन लायबिलिटी क्यों होगी डेप्रिसिएशन तो एक तरीके का एक्सपेंस हुआ ना बस थोड़ी करना है हम्म बाकी तो करना नहीं है डेप्रिसिएशन एक 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 तरीके का एक्सपेंस हुआ हम एक तरीके का फिफ्टी पैसे भले ही हमारे पास जा नहीं रहे हैं पर हमारा फर्नीचर तो कम हो रहा है ना डेप्रिसिएशन की वजह से डेप्रिसिएशन इसलिए हम लोग क्या करेंगे डेबिट प्रोवाइड टेन परसेंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हुआ पाँच हजार डेबिट क्या करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट पाँच हजार और क्या घट रहा है फर्नीचर घट रहा है तो फर्नीचर को क्या कर देंगे क्रेडिट कितने से पाँच हजार से हमें समझ आया कुछ नहीं डेप्रिसिएशन को क्यों डेबिट किया डेप्रिसिएशन मतलब सोफा है हमारी एक शॉप है जहाँ तो मान लो जूते बेचती है जूते चप्पल की दुकान है तुम्हारी सोफा है तुम्हारे पास कस्टमर आते हैं सोफे पे बैठ जाते हैं कस्टमर आते हैं सोफे पे बैठते हैं उनको जूते दिखाती हो जब जब वो बैठेंगे तब तक सोफा थोड़ा थोड़ा सा धसता जाएगा उसको तुम रोज तो रिकॉर्ड तुमने दस हजार का सोफा खरीदा था ठीक है पर जैसे जैसे फर्नीच लोग आएंगे वो बैठेंगे रोज एक एक रुपए एक तरीके से उस सोफे में से कम हो रहा है कम हो रहा है एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारी दुकान की जिंदगी में कि उस सोफे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस पर कोई कस्टमर बैठना पसंद नहीं करेगा कस्टमर आएंगे बोलेंगे हाँ कस्टमर आएंगे बोलेंगे हम इसकी दुकान में जाएंगे नहीं सोफा नहीं अच्छा है है कि नहीं तुम हर साल क्या करोगी इस सोफे को भले ही दिख भले ही ये हमारे हाथ से पैसे जा नहीं रहे सोफे की वजह से ठीक है पर हमें ये रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना हमने दस हजार का फर्नीचर खरीदा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है ये हमें पता है बात लेकिन हमें दिख नहीं रहा है हमें मॉनिटरी टर्म्स में नहीं दिख रहा है पर हम इसे रिकॉर्ड तो करेंगे ही ना उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन के जरिए रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन मीन अरे यार क्यूँकी भले ही हमें दिख नहीं रहा है की हमारा सोफा कम हो रहा है रोज एक एक रुपए जा रहे हैं भले हमें दिख नहीं रहा है हाँ पर वो कम तो हो रहा है ना इनकम कम हो रहा हाँ इनकम कहाँ कम हो रही है एक्सपेंस बढ़ रहा है एक एक रुपए जा रहे हैं 
रोज एक एक रुपए हमारे पास जा रहे बिजनेस से हमारा खर्चा नहीं हो रहा है एक एक रुपए का भले में दिख नहीं रहा है नकली मुंह का खर्चा नहीं है है कि नहीं तो वो क्या है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मींस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हमारे जूते चप्पल की दुकान है फर्नीचर है सोफा है मजा आ रहा है समझ आया अब डेप्रिसिएशन समझ आ गया provide 12% interest on capital amounting to 10 lakh ठीक मैंने अभी बोला था कि proprietor business को पैसे देता है business के लिए वो capital एक liability है और business proprietor को सारे पैसे वापस करेगा सूत समेत सूद समय पैसे वापस करेगा सूद मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट समझ आया बिजनेस के बिजनेस पैसे वापस करेगा प्रोपराइटर को सूद समय तो बताओ सूद यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है एक्सपेंस एक्सपेंस वो क्या करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा होगा ट्वेल्व परसेंट दस लाख का कितना हुआ एक लाख हाँ दो हजार एक लाख हाँ दो हजार बोलो नहीं दो हजार बोलो तो एक लाख बीस हजार होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाँ जी मैंने शॉर्ट में लिखा है मगर आप लोग फुल में लिखेंगे बड़ी लाइन लाइन नहीं होती दो में लिख लेना तो अपनी राइटिंग चिपका लो दो लिख हाँ, लिख सकते हैं लेकिन ऐसे ना लिख देना कहीं हाँ नहीं अकाउंट डेबिट हाँ अकाउंट डेबिट उसी लाइन में रहेगा इंट इस तरीके से लिखना दो लाइन में लिख के बता दे भैया तुम लोग क्या करो तुम लोग का कोई भरोसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से लिख देना इस तरीके से दिस इज राइट और रॉन्ग भी हम लिख के दिखा दे ऐसे दिस इज रॉन्ग ठीक तो एंट्री कर रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और क्रेडिट क्या करेंगे टू कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए हमारा कम हो रहा है कम का हो रहा है हम लोग अब कम पैसे अच्छा हाँ जाते हो रहा है ठीक है ठीक है कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस और वही पैसा कहाँ चला गया इंटरेस्ट का पैसा कैपिटल में एड हो गया ठीक है हाँ समझ आ रहा है पावी कैपिटल क्यों क्रेडिट किया है लाइबिलिटी भारी कम हो रही है लाइबिलिटी कम हो रही है कहाँ से कम हो रही है इंटरेस्ट अब तो हमें उसे इंटरेस्ट भी देना है कैपिटल भी दिया कैपिटल तो है ही इंटरेस्ट भी है साथ में तो हम लोग कैपिटल को वापस पे कर रहे हैं ना कैपिटल को कहाँ पे कर रहे हैं पैसे तो वापस दे रहे वापस नहीं दे रहे हैं सूद समेत वापस सूद समेत वापस देना है देंगे तो है ना देना है तो कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल बिजनेस में और बढ़ रही है हमने इंटरेस्ट ऑन कैप हमने पैस थोड़ा मान लो हमारे पास बीस हजार रुपए थे कैपिटल में पहले से ठीक है अब हमें हमारे बैंक में मान लो चालीस हजार रुपए थे ठीक है बीस हजार कैपिटल में है बैंक में चालीस हजार है ठीक है अब हम उसमें से दे रहे हैं वन परसेंट का इंटरेस्ट बीस का वन कितना हुआ दो ठीक हम अपने बैंक में से निकालेंगे पैसे उस बीस हजार में जोड़ देंगे दो सौ रुपए बैंक से निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो अब कैपिटल में कितने पैसे हैं बीस हजार दो सौ समझ आया ना नहीं अब हम लोग ये मत कहना कि पैसे बैंक से निकाले हैं तो बैंक को क्रेडिट क्यों नहीं किया क्योंकि पैसे का वास्तव में आउटफ्लो थोड़ी ना हो रहा है वो तो बिजनेस में ही जा रहा है एक तरीके से ना
जब हम प्रोपराइटर को वास्तव में पैसे देंगे वैसे ही चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट थाउजेंड तो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब हम प्रोपराइटर ने बिजनेस से पैसे उधार लिए ठीक तो जब प्रोपराइटर ने बिजनेस से पैसे उधार लिए तो प्रोपराइटर भी इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया और ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया क्योंकि ड्राइंग्स अब वो अपने को इंटरेस्ट क्यों देगा ड्राइंग्स पे क्यों नहीं देगा एग्जांपल दो सकते मान लो तुम्हारे जूते चप्पल की दुकान है जूते चप्पल की इच्छा अरे आप बताओ कौन सी दुकान खोलोगे हां चलो आइसक्रीम का ठेला खोला तुमने हां ठीक है बेस्ट मान लो तुम्हारा आइसक्रीम का ठेला है तुम्हारे घर में बच्चों को फीस पे करनी है स्कूल की तुमने अपने आइसक्रीम के ठेले में से पैसे निकाल लिए पाँच हज़ार रुपये निकाल लिए और स्कूल की फीस दे दी ठीक ठीक है ठीक है अब आई थिंक ठेले के औकात से सोचेंगे ना ज्ञानी सोचो ठेला क्यों सोच रही हो अरे तुम ज्ञानी सोच लो हाँ ठीक है पाँच हज़ार रुपये की फीस दे दी अब दो साल तीन साल बीता ठीक अब तुम अपने ठेले को पाँच हजार जो भी है तुमने उसे उधार लिया है तो तुम उसे सूद समेत वापस दोगे क्योंकि आइसक्रीम का ठेला बोलेगा कि यार मैं भी तो तुम्हें सूद समेत देता हूँ कैपिटल पर तो क्या तुम मुझे सूद समेत नहीं दोगे समझ आएगा और कुछ समझना है 